ഗ്ലാൻസ് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രന്ഥികൾ ഗ്രന്ഥികൾ ഗ്ലാൻസ് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലാവാം ഒരു ടിഷ്യൂ ആവാം ഒരു ഓർഗൻ ആവാം ഒരു കോശമാവാം ഒരു കലയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവയവമാകാം അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു ഉപയോഗമായിട്ടുള്ളൊരു ദ്രാവകം ഒരു വസ്തു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഉപകാരമായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദ്രാവകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഗ്ലാൻഡ് ഒരു ഗ്രന്ഥി ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മോഡ് ഓഫ് പോറിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദെയർ സെക്രീഷൻസ് അതായത് അവരുടെ ഉൽപ്പാദന വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെയാണ് പോർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഡക്ട് ഉണ്ട് ഡക്ട് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രസൻസോ ആബ്സൻസോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്യൂബുകൾ കുഴലുകൾ ചാനലുകൾ അപ്പോൾ ഈ ഡക്ട്സിൻ്റെ ആബ്സൻസോ പ്രസൻസോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്ലാൻസ് രണ്ട് രീതിയിൽ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഒന്ന് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് അപ്പോൾ താഴെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കുക ഇതും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഗ്ലാൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സൻസ് ഓഫ് ഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിങ് മോഡ് ഓഫ് പോറിംഗ് ഔട്ട് സെക്രീഷൻസ് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എൻഡോക്രൈൻ ഒന്ന് എക്സോക്രൈൻ എക്സോക്രൈൻ വീണ്ടും രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിസെല്ലുലാർ ഒന്ന് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ യൂണിസെല്ലുലാർ നോക്കുക എക്സാമ്പിൾസ് ഗോബ്ലറ്റ് സെൽ ഇത് സ്റ്റൊമക്കിൽ കാണുന്നതാണ് അടുത്തത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ അത് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് നമ്മുടെ മൗത്തിൽ കാണുന്നതാണ് വായഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് അടുത്തത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ പിറ്റ്യൂട്ടറി തൈറോയിഡ് അഡ്രിനൽ തൈമസ് എക്സെട്ര ഇനി നമുക്ക് എൻഡോക്രൈനും എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഡക്ട്ലെസ് ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഡക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഗ്ലാൻസ് ആണ് എൻഡോക്രൈൻ ഹോർമോൺസ് ആണ് അവരുടെ ഉൽപ്പാദനം സെക്രീഷൻസ് നേരിട്ട് ബ്ലഡിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഹോർമോൺസ് ആണ് സെക്രീഷൻസ് നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലഡിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി തൈമസ് തൈറോയിഡ് പാരതൈറോയിഡ് ആഡ്രിനൽസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഡക്ട്ലസ് ഗ്ലാൻസ് സെക്രീഷൻസ് ആർ കോൾഡ് ഹോർമോൺസ് ദ ഹോർമോൺസ് പാസ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ഇനി അടുത്തത് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് അറിയാം ഡക്ടുള്ള ഗ്ലാൻസ് ആണ് പ്രത്യേക സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ട്യൂബ് വഴിക്ക് ഡക്ട് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് വഴിക്ക് പോകുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഹോർമോൺസ് അല്ലാതെ വേറെ പല സെക്രീഷൻസും ഉണ്ട് സെക്രീഷൻസ് ഡക്ടിലൂടെയോ ട്യൂബിലൂടെയോ ഒഴുക്കുന്നു ടു ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അതായത് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടേക്ക് ട്യൂബ് വഴിയോ ഡക്ട് വഴിയോ എത്തിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം സെക്രീഷൻസ് അതൊക്കെയാണ് നോക്കാം മ്യൂക്കസ് അതായത് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ സെക്രീഷൻ മ്യൂക്കസ് സലൈവ ഇയർവാക്സ് ഓയിൽ മിൽക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് സെൽ പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പോൾ നോക്കുക മ്യൂക്കസ് മ്യൂക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴുവഴുപ്പുള്ള ദ്രാവകം ദറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ റെസ്പിറി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ് അത് മ്യൂക്കസ് അതായത് ജെല്ലി പോലത്തെ ഒരു ദ്രാവകം അടുത്തത് സലൈവ ഉമ്മനീര് അടുത്തത് ഇയർവാക്സ് ഇയർവാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെവിടകത്ത് അതായത് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് വല്ലതും അകത്ത് കിടന്നാൽ അതിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇയർവാക്സ് ചിപ്പി എന്ന് പറയും അല്ലേ ചിപ്പി എന്ന് അറിയുക എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് ചിലവർക്ക് ഇയർവാക്സ് കുറച്ച് കൂടുതലായി സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് ഓയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടീനേജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് എണ്ണ മുഴുക്ക് എണ്ണ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിന് സെബം എന്നൊക്കെ പറയും ഐ മീൻ സീറം അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സെക്രീഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് എണ്ണ മുഴുക്ക് വരുന്നത് അത് കൂടുമ്പോൾ ചിലർക്ക് പിംപിൾസും കൂടുതലായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് അത് ടീനേജ് അല്ലെങ്കിൽ അഡോളസൻ്റ് ഏജിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്തത് മിൽക്ക് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യു
എന്താണ് ദഹനേന്ദ്രിയ രാസവസ്തുക്കൾ വേണം എന്താ ടിയർ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ആൻഡ് അതർ സെൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ടിയർ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഈ സെക്രീഷൻസ് നോക്കി സെക്രീഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്ലാൻസ് ആണ് താഴെ എക്സാമ്പിളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് മ്യൂക്കസ് സലൈവ ഇയർവാക്സ് ഓയിൽ മിൽക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ആൻഡ് അതർ സെൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇനി എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് മൂന്ന് ജോഡിയുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം ദെൻ ടിയർ ഗ്ലാൻസ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണുന്നതാണ് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് കണ്ണുനീര് വരുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ ദെൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ വയറിനകത്ത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും പല എൻസൈംസും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻസ് ആണ് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് നമ്മുടെ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥി ദെൻ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ഗ്ലാൻസ് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലും ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലും കുറച്ച് ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഓയിൽ ഗ്ലാൻസ് ഇതും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മുഖത്താണ് കൂടുതലും മാമറി ഗ്ലാൻസ് ഇത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐ മീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിങ് മാമറി ഗ്ലാൻസ് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ട് ഫീമെയിൽസിൽ ഒരു അഡോളസൻ്റ് ഏജിലാണ് എടുത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക മാമറി ഗ്ലാൻസ് ഇന്ന് മിൽക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി ദെൻ അടുത്തത് ലിവർ കരൾ ദറ്റ് ഈസ് ബയൽ ഡക്റ്റ് ബയൽ ഡക്റ്റ് വഴി ലിവറിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിവർ ജ്യൂസ് ബയൽ ജ്യൂസ് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പം ഇത്രയും ഗ്ലാൻസ് ആണ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഇനി എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് യൂണി സെല്ലുലാർ ഒന്ന് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ യൂണി സെല്ലുലാർ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം സിംഗിൾ സെൽഡാണ് ഓരോ സെല്ലും ഓരോ ഗ്ലാൻഡാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയില്ല എക്സാമ്പിൾ ഗോബ്ലറ്റ് സെൽ മ്യൂക്കസ് ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ തന്നെ ഇത് കാണുക ഓക്കെ അപ്പം യൂണി സെല്ലുലാർ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഒരു കോശമേ ഉള്ളൂ ഓരോ കോശവും ഓരോ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഗോബ്ലറ്റ് സെല്ലാണ് ഉൽ ഉദാഹരണം മ്യൂക്കസ് എന്ന ദ്രാവകമാണ് ഉൽപ്പാദനം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ചെറുകുടലിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂണി സെല്ലർ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോബ്ലറ്റ് സെൽ കാണുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലാണ് ഇനി മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് നമുക്കറിയാം മൾട്ടി സെല്ലുലാർ പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെക്രീറ്ററി സെൽസ് ആണ് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കായിട്ടല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ഈ സെൽസ് കാണുക എക്സാമ്പിൾ സറേവരി ഗ്ലാൻസ് ഇനി മോളിൽ രണ്ട് ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എ ആൻഡ് ബി ഗ്ലാൻഡുലാർ എപ്പിത്തീലിയം എ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണി സെല്ലുലാർ ബി എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടി സെല്ലുലാർ അപ്പോൾ ചിത്രങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിയണം കേട്ടോ യൂണി സെല്ലുലാർ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണമുണ്ടോ അപ്പോൾ എ യൂണി സെല്ലുലാർ ഗ്ലാൻഡാണ് ബി എന്നുള്ളത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഗ്ലാൻഡാണ് അപ്പോൾ ചിത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ മലയാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്രാവ കോശങ്ങൾ ക്ലാസ് സെക്രീറ്ററി സെൽസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ മലയാളം അതിന് അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികൾ എന്നല്ലേ പറയും അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥി ഇനി ഈ സെക്രീറ്ററി സെൽസ് സ്രാവ കോശങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെക്രീറ്ററി സെൽസ് ആണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എക്സോക്ലൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഇനി നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം നോക്കാം കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ വൺ നമ്മൾ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിംഗിൾ ലെയർഡ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ പക്ഷേ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം എന്നൊക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് മൾട്ടി ലെയേഡ് ആണ് ഇനി എന്തിനായിരിക്കും കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു സെക്രീഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ബൗണ്ടറിയെ പ്രവർത്തിക്കും പക്ഷേ ഈ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയ നോക്കി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം കെമിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ചെയ്താലേ ഓർമ്മ വയ്ക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം എവിടേക്കെയാണ് കാണുക സിമ്പിൾ എപ്പിത്തിലെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല ട്യൂബുകളിലും ഡാക്ടുകളിലും ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ വാൾസിലും റെസ്പിറേറ്ററിയിലും ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലും
ഫാരിങ്സിൽ പിന്നെ സലൈവറി ഗ്ലാൻസിൻ്റെ ഡക്റ്റിലും പാൻക്രിയാട്ടിക് ഡക്ട്സിൻ്റെ ഇന്നർ ലൈനിങ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം കാണുക ഇനി കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മറ്റവിടെ ഇൻ്റർസെല്ലർ മാട്രിക്സ് കുറച്ച് ടൈറ്റ്ലി പാക്ട് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞു ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ കോമൺ സ്ട്രക്ചർ അതാണ് പക്ഷേ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻസ് കൂടി കാണും ഓക്കെ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ ചില സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻസ് കൂടി കാണാം ഈ ജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രൊവൈഡ് ബോത്ത് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ലിങ്ക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ് അതായത് കോശങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ സെൽസ് തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ലിങ്ക് ആണ് എന്ത് ഈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇത് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലത്തിൽ സെൽസ് തമ്മിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര തരം ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് തരം ജംഗ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് അഡോറിങ് ജംഗ്ഷൻസ് ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻസ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടൈറ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും ലീക്കിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതായത് സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കോശങ്ങൾ തമ്മിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ കോശങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ജംഗ്ഷനാണ് ലിങ്ക് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യാതൊരു പാസിങ്ങിൽ നോ ഷെയറിങ് ഹെൽപ്പ് ടു സ്റ്റോപ്പ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം ലീക്കിംഗ് എക്രോസ് എ ടിഷ്യൂ അതായത് സെൽസ് തമ്മിൽ കൊടുക്കലും വാങ്ങലും ഒന്നുമില്ല എന്ന് അർത്ഥം ദർ ഈസ് നോ പാസിങ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നെയ്ബറിങ് സെൽസ് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി സ്റ്റോപ്പ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം ലീക്കിംഗ് ഔട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓ ഇനി അടുത്തത് അഡോറിങ് ജംഗ്ഷൻസ് ഇത് കണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന സെൽസ് തമ്മിൽ സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയണം പെർഫോം സിമെൻറ്റിങ് ടു കീപ്പ് നെയ്ബറിങ് സെൽസ് ടുഗേദർ അപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കോശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു സിമെൻറ്റ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പറയണം അതാണ് അഡോറിങ് ജംഗ്ഷൻസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻസ് പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ദറ്റ് ഈസ് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന കോശങ്ങൾ തമ്മിൽ സൈറ്റോപ്ലാസം വഴി എന്തു ചെയ്യും അയോൺസും എലക്ട്രോളൈറ്റ്സും വാട്ടറും ന്യൂട്രിയൻസും സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസും ബിഗ് ചിലപ്പോൾ ബിഗ് മോളിക്യൂൾസും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ സെൽസ് to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions small molecules and sometimes big molecules appo cytoplasm vadi tottaduthu kadakkana koshangal thammil communicate cheyunu endakka communicate cheynathu ions electrolytes water small molecules chela big molecules അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്ര മതി